Ella es una persona sin tapujos, que no disimula ni tampoco tiene ningún problema en decir lo que siente. Milena tiene 31 años y vive en La Plata. Es la actual hard carry del equipo femenino de Dota en Argentina. Cuando el Dota pisó solo argentino, Mile lo empezó a jugar y nunca más lo dejó. Su cuerpo representa lo que siente por este videojuego. En 2023 fue parte de la escuadra femenina albiceleste como HC, en los Panamericanos, en Santiago de Chile y también en la Riyadh Global eSport en Arabia Saudita. Vamos a ver. En Argentina, claro, en Argentina estaba ya un poco en decadencia. Hay muchos equipos de esports que cerraron las puertas por la situación económica del país. Yo, ah, por afuera de lo que es mi trabajo, también trabajo en eventos eh, a nivel nacional de videojuegos. Argentina Game Show he trabajado, la Gamergy, que es un evento que se trajo desde España en los últimos años. Eh, y conozco mucha gente lo que es del ambiente de esports. Eh. Y hablando me comentaban que estaba muy difícil la situación, que no consiguen sponsors, que hay muchas puertas cerradas con el tema de, de las empresas afuera y todo. Eh, y que un, estuvieron como un poco de, en decadencia los últimos años. Hay que ver cómo sobreviven ahora con el nuevo gobierno que hay. Pero eso a nivel regional en general. Después a nivel lo que sería Dota femenino eh, fue muy bueno porque en los últimos años creció un montón. Yo juego desde el 2013 en equipos femeninos, así que es un montón. Estoy siempre buscando a ver si hay algún torneo, armando equipos. Estuve por un montón de equipos, conocí un montón de chicas de Chile, Perú, Brasil, Bolivia, eh, Uruguay. Y ahora se ve, se nota muchísimo el crecimiento que hubo, los torneos que hay, la visibilidad. Y que hay un montón de chicas que están empezando a jugar y se comprometen y les gusta. Y se quieren dedicar a esto, porque es una realidad. Antes vos no podías dedicarte a esto porque o no tenías un sueldo. Igual está difícil igual hoy tener un sueldo siendo jugadora de femenina. Eh, pero ahora es como que se está masivizando mucho más y es mucho más visible. Todo lo que se ve, al menos en Latinoamérica, creció muchísimo estos últimos dos años. Eh, mis padres en realidad siempre me vieron jugando, así que es como que ya a ellos les da igual. Ya sabían que iba a jugar, que, que iba a viajar, que todo. Así que es como que están ahora orgullosos porque competí todo. Y la sociedad con los años se tiene que ir como adaptando. O sea, son cambios que tenemos eh, a niveles eh, de tecnología y todo de los videojuegos. Crecieron un montón. Creo que compraron la primera Family cuando yo tenía, no sé, cuatro años, me parece. Con Family, arrancamos Family, sí, Family, después creo que vino el Sega, después la PlayStation 1, la PlayStation 1 fue un montón. Y ahí yo tenía como 10, 12 años, hasta que bueno, eh, a los 12 empecé a ir al Ciber. Y en el Ciber empecé a jugar el Mu, al Lineage, al Counter Strike 1.5, y ahí trajeron el mapa de Warcraft 3, el Dota All Stars. Y entonces estaba todo el Ciber jugando, y ahí empecé a jugar Dota, Dota 1, desde los 12, 13 años, 13. Y bueno, ahí empecé a avisarme con las PCs, dejé las consolas, pero y, o solo Dota jugaba en realidad. Antes sí jugaba tipo Age of Empire, Sims, no sé, y conocí el Dota y solamente jugué Dota desde los 13 hasta ahora. Traté, sí, en un tiempo capaz que traté de jugar Hearthstone, que jugué tres meses, jugué World of Warcraft unos meses, pero ninguno me enganchaba a nivel de que quería jugar Dota todos los días. A los otros era como más casual, ¿no? Pero sí. Sí, es como una droga el Dota. Eh, yo me arrepiento nunca de haberle metido de en serio, porque viste que siempre jugabas a, a reírte, a caerte de risa. Nunca te yo no me imaginaba en un futuro que podía llegar a esta posibilidad. Igual ya estoy como... Me siento como re grande. Me hubiese gustado que esto me hubiese pasado a mis 20. Por ejemplo. Viste que ahora el, los pro players y la gente y todo lo que son las promesas o las estrellas son todos todo gente pequeña. Toda gente de 16, 17, ya tenés 20, 20 23, ya estás como medio grande, te dicen inclusive. Pero bueno, para el femenino es como que ahora arrancó y ahora está como empezando a arrancar a nivel positivo. Sí, pero yo no creo tener 40 años y seguir jugando. Yo creo que ya en breve me está pegando el tema de ya estoy grande, quiero una familia, quiero un proyecto, quiero vivir, no sé, quiero estar en casa o cosas así, viste, que te agarran, ¿no? Cuando vas madurando, creciendo. Y me agarran esas inquietudes de decir cuánto tiempo más voy a estar jugando porque me re gusta y lo quiero disfrutar al máximo. Y a la vez decir, mmm, me estoy poniendo grande, ¿qué, hago, qué voy a hacer? Asiento cabeza, igual estoy soltera, no estoy pensando, no quiero tener hijos, no nada, pero ponerle que me, me llegue a pasar, ¿no? Es un tema. 
a pensar mucho. Si te querés dedicar al Dota como jugador profesional y realmente jugar, yo creo que tiene que ser tu prioridad. O sea, no puedes tener otras prioridades. Sí, puedes tener una familia de todos, pero tenés que como buscarle bien la vuelta, organizarte muy bien y está difícil cuando tenés pareja. Conozco mucha gente que se ha separado por tener pareja porque no las dejan jugar. Mismo los pro players. Eh, es muy difícil tener una relación con una persona que está mucho tiempo metida en los videojuegos porque es una dependencia que vos tenés que coordinar bien con tu pareja de, mira, estos son mis tiempos, podés adaptarte a mis tiempos, es un poco egoísta eso también. Y buscar el equilibrio entre los dos, que tu pareja te acepte, que estás 10 horas sentado en la computadora entrenando, jugando, lo que sea, y también viajando, porque también ese es el tema para un player, yo te hablo a nivel extremo, ¿no? Estar todo el tiempo viajando, de que se van, que vienen, que están en bootcamps, y es... tienes que encontrar a alguien que realmente te acepte eso. La fe dio en 5, con creo que 20%. Yo estoy, siempre estuve en el mismo bracket. Estuve siempre Divine, Inmortal, Divine, Inmortal. Siempre es bajo, subo, bajo, subo. Depende de los ánimos que tenga. Yo soy una persona que se estresa mucho cuando juega. Y pierdo mucho el foco de vista cuando estoy jugando. Eh, eso me hizo bajar mucho. No sé si el nivel, pero con, me distraigo mucho cuando estoy jugando. Y además yo transmito todas mis rankings. Nunca estuve jugando, muy, poco, muy pocas veces habré jugado rankings sin streamear. El stream te distrae un montonazo. Es totalmente... O sea, estás jugando y estás leyendo. Y, estás como, y te estás peleando con los viewers también, porque los viewers te tiran bronca. Y hay mucha gente que todos estos años solamente entraba para tirarme bronca, porque es re divertido verme. Insultar, sacarme. Eh, más que nada mi público es eh, que vienen a verme a tirar rage, ragear mucho. Ahora estoy mucho más tranquila, pero antes era muy divertido. Entonces, claro, la gente venía a verme insultar y a, a propósito hacerme sacar de quicio mientras estaba rankeando. Entonces era como que perdía mucho ranked por estar puteándome con, en el chat o lo que sea, o en la partida. Y nada, era, era divertido hasta cierto punto. Perdía más de lo que ganaba, después ganaba, después perdía y siempre estuve estancada. Pero recién ahora con el tema de lo que es... Eh, los torneos a nivel mundial, es como que me estoy poniendo realmente de las pilas eh, para jugar mejor del nivel que siempre tuve. Porque yo nunca, es que el nivel que tengo lo tengo por jugar con compañeros en party y me dían mis errores, pero yo nunca miraba replays mías, pro players no veía a nadie, ponerle que competitivo veía solo los international, más de eso no veía, y todo lo que podía aprender era de eso. Recién ahora como estoy haciendo un trabajo más puntual en corregir realmente mis errores y querer realmente progresar. Estuve todos estos años sin hacerlo. Entonces es también una mala costumbre mía, que siempre estuve como cómoda, estremeando, haciendo lo que quería. Y ahora es como que estoy más localizada a mejorar para poder ganar y representar a mi país. En el 2014 creo que empecé a jugar de hard carry. Antes jugaba de medio, 2013 2012. Me gustaba jugar de medio. Y en Dota 1 era como que no tenías roles, porque era como iban dos medio, iban dos abajo. No sé, era muy raro Dota 1. Porque no había sistema de ranked tampoco. Y, y nada, era como que jugabas lo que jugabas. No me acuerdo en qué jugaba en Dota 1, pero me gustaba jugar Face el Void, Troll Warlord, el Puck, el Slardar, jugaba ah, esos héroes, Zeus. Era más variable. Sí, no sé por qué son todos sus juegos. Pero creo que igual en todos los juegos. Yo tengo, por ejemplo, eh, Overwatch, que juega mi hermano, una amiga, otra amiga, el novio, la, la novia de un amigo, y son todos sus juegos. En el Smite también, son todos super. Toda la gente que conozco es super. Es como que capaz que es más tranqui porque de core capaz que te estás más, no sé. Es como algo un poco más chill jugar de esos roles, me parece. De core es como que, no sé, te estresas más, me parece. Sí, o sea, hacer lo que tenés que hacer con eso porque es a tus cores, tranqui, haces tu trabajo bien y listo. En cambio, de, de core es como que, o de medio estás como re estresado mirando todo y, y mirás todo y no te enfocas en lo que tenés. No sé, es medio raro. E igual el mío es como. También tengo que, o la fase de líneas, eh, aguantarla, ganarla, o hacer no perderla, o saber cuándo tenés que abandonar la línea, enfocarte bien en, en farmear en tus patrones de farm, y en saber cuándo entrar a qué TF o cuándo no, y cuando ya te llevas a tu punto, a tu timing de ítems, ya empezar a dirigir a tu equipo y que te empiecen a seguir. Y así vas tomando objetivos. O sea, tenés que enfocarte más que nada en poder farmear bien y pelear bien. O sea, las muertes son innecesarias, no tenés que morir nunca, si podés. Y eso, de tomar la voz de líder en determinado tiempo de la partida para 
empezar a mover al equipo con vos y ahí poder para tomar objetivos. Fue, oh, fue el, el, parche, el parche gigante cuando pusieron, creo que el árbol de talentos y cuando empezaron a poner a Anim, Scepter y Shards a todos los héroes. Fue un parche muy grande, ahí creo que cambió muchísimo el Dota. Ahí el Dota cambió un montón y había que jugar un montón de tiempo para aprender todos los cambios que había. Y creo que fue ese el momento más difícil para mí adaptarme al juego, porque era eso también, adaptarte a cambios muy grandes. No era solamente cambio de mapa o de algunos ítems. Habían agregado los ítems de jungla, el, los ítems neutrales y todo eso, y fue un parche gigantesco. Ahí, ahí yo creo que el Dota murió, el que yo conocía, y era un nuevo Dota. Ahí fue como cuando más me costa adaptarme a lo nuevo. No, pero es, depende igual también cuando juegas con, en, el, en equipo. Es porque vos igual como Cardi, vos tenés que saber eh, tu patrón de farm, aprovecharlo al máximo, saber bien dónde farmear y cuándo. Eh, eso lo tengo que aprender mucho, todavía me cuesta un poco aprenderlo. Es práctica, es práctica y mirar todo el tiempo el timing del, del reloj. Y después, ¿cuándo entrar a una teamfight y cómo, no? El posicionamiento es primordial en el hard carry. Y si vos ya te, te, te estás mal parado, ya puedes tener mucha chance de perder la teamfight. Eh, así que posicionamiento, de ver bien la TF en realidad, eso creo que es lo que más me cuesta. Ver la TF, ver cómo entrar, cuándo entrar y si es bueno para mí o no. Eh, eso creo que es lo más difícil. Teníamos un coach, tenemos un coach, eh, hablábamos, sí, de lo que era el juego en general, de los errores puntuales de cada una, eh, pero a mí lo que me hacía falta era un hard carry profesional o alguien que tenga experiencia en competitivo y que me diga puntualmente esas cosas que yo estaba haciendo mal, porque esas cosas yo no las aprendí y hoy en día me todavía sigo buscando un carry que me ayude porque no encuentro, o sea... Encontré a un chico de Argentina que se llama Benny, que es peruano, pero juega, y juega en equipos de segunda edición de DPC. Y me ayudó un tiempito, uno o dos meses, pero bueno, después no, no hablamos más. Pero como que me sirva mucho que yo tenga un hard car, carry player neto, que me explique bien esas cosas en, en profundidad, ¿no? Aprendería mucho más. El coach que tenemos es Super, entonces él va a ser más hincapié en los support porque él se va a dar cuenta más de los errores que pueden llegar a tener o ese tipo de cosas. Sí. O sea, un coach va a querer un sueldo, va a querer cobrar, no va a venir nadie cerro de onda. Y al momento, por el, eh, creo que el único equipo que tiene un, una escuadra grande atrás es el de las peruanas y Famous, que de, yo no sé si Falco recibe un sueldo las jugadoras porque yo no hablé con ellas y desconozco. Pero también hay que ver si ellas tienen, reciben algo o no. Porque... Es una realidad. Estamos jugando, entrenando, pero con miedo de que, o sea, lo haces vos por amor al Dota y por la pasión que tenés, pero si hay alguien que no siente lo mismo, lo que sea, o que le cobran un sueldo. Mm, ellas ya se eh, habían formado hace... se juntaron antes, yo entré después. Hicieron una convocatoria eh, vía redes sociales para la selección argentina. Yo en ese momento estaba en... Porque encima fue de un día para el otro, porque creo que se enteraron que había un, un cupo para el Dota femenino y, y ahí es como que hicieron, quisieron hacer un equipo rápido y jugar y competir, ¿no? Yo en ese momento que hicieron las convocatorias, estaba en Mendoza, nunca me había enterado de las convocatorias, nunca. Yo en ese momento creo que estaba jugando al WoW inclusive, no estaba... Yo juego, estuve jugando Dota mucho tiempo y creo que un amigo me dijo, vente a jugar al WoW que estuve jugando un mes y dejé un mes de jugar Dota. Entonces era como que nadie me había dicho que, que estaba la convocatoria esa. Entonces se armó el equipo primero con esa gente, las chicas, y yo no me pude, no me pude probar, no pude estar en la, en la convocatoria. Y ellas jugaron una clasificatoria online contra un equipo de Brasil, creo, que les ganaron y viajaron a Estambul a jugar. Yo igual a las chicas, a todas las del equipo las conocía. El Dota argentino es muy cerrado el círculo, ya es como que las conocemos entre todas. Y ahora, el, el año pasado, en, en el 2023, en abril, marzo, la hard carry de ellas se fue del equipo y ahí me llaman a mí para jugar porque no hay muchas hard carries en Argentina y pensaron en una opción que sería buena, que sería yo, así que me incluyeron en el equipo y ahí yo no tenía una muy buena relación con todas las chicas, eh, así que las fui conociendo ahí en más en profundidad, nos fuimos conociendo, fuimos como arreglando los problemas que teníamos así de hace años atrás y, y estuvo bueno porque un montón de cosas mejoraron, yo al principio traté de adaptarme 
eh, pasaron meses y es como que después de meses pude tener un poco más de confianza. Ya después las vi por primera vez en, ahí en Chile, no las había visto nunca en persona. Yo quería eso, juntarnos a hacer un, un, un entrenamiento de forma presencial, una LAN, ¿viste? A juntarnos a entrenar, pero no se pudo nunca. Y porque yo necesitaba eso, verlas, compartir algo con ellas para tipo estar, sentirme parte del equipo. Yo tenía eso, yo no las veía y eso, yo no me sentía parte del equipo. Lo más tóxico, oh, cuando te mandan a la cocina, ah, estás cargando, estás jugando re bien y te escuchan la voz y te empiezan a bardear todo el dota solo por ser mujer. Aunque estés cargando y estés jugando bien, te bardean. No sé, hay un machismo ahí dolido que tienen, no sé por qué, es el ego del hombre, supongo. No pueden aceptar que una mujer sea mejor que uno, entonces tienen que empezar a denigrarla y a bardearla en el medio del juego. Y todo el tiempo. Más que nada me pasó con peruanos. Eh, no sé si porque es una sociedad bastante misógina o lo que sea. O la cultura que tienen ya de por sí. Eh, hasta que, bueno, te lo tenés que cagar de risa y tomar de gracia. Tenés que tener el poder mental de, de, mental de poder hacerlo. Eh, pero yo no pude muchos años. Recién ahora es como que me estoy riendo un poco más, ¿no? Yo era muy de ir al choque, de contestar, de insultar. Pero sí, era re tóxico porque te, me, a mí me, me sacaba de mi, de mi focus de Dota. No podía jugar. Después de que me empezaba a putear con uno, ya empezaba a jugar mal. Es un ambiente horrible, sí, genera un ambiente. Pasa que para el Dota tienes que tener una, un mental muy desarrollado. O sea, tienes que estar muy bien para jugar Dota mentalmente y que no te afecte todo lo que hay del lado psicológico, ¿no? Yo soy una persona que le encanta hablar en el juego porque es un juego de comunicación. Entonces, yo a mí me gusta dar calls, avisar, hablar, hablar con mi super o pedirle algo, pedir cosas. Entonces ya cuando me escuchan la voz o me dicen que soy un niño de 10 años o que soy una mujer y ahí empiezan a, a insultar. Es muy raro, o sea, no puedo jugar sin hablar, es como re complicado y si no tengo que chatear. Y si chateo es como que perdés tiempo y bueno, yo encima estoy transmitiendo al mismo tiempo en stream. Así que esto es un tema. No, no lo hago nunca porque también soy una persona que sufre mucho estar sola. Yo vivo acá en mi casa sola hace siete años. Ahora hace poquito falleció mi perrita y estoy re sola. Entonces al extremo a mí me salvó mucho la gente, la comunidad que tengo, de la soledad que transitaba acá, de sentirme sola, de hablar, querer hablar, hablar con alguien. Entonces cada vez que jugaba otra también prendí a stream para hablar con viewers, que muchos se convirtieron en mis amigos pude viajar y conocer un montón de gente, en Perú me recibieron muy bien las dos veces que fui, muy bien, eh, gracias a mi comunidad, toda la gente de allá, y es lindo, es lindo conocer, conocer gente, otras culturas, sacando a la gente tóxica, ¿no? Pero es hermoso. A mí me, me sirve un montón, pero a nivel de concentración del Dota no puedo, no puedo porque es como presto atención a mi chat y juego, eh, no estoy nunca metida al 100% en el Dota, y eso a mí me perjudicó todo este tiempo. Porque tengo el mismo, o sea, yo estoy estancada en un nivel hace años, hace años que no, que no estoy mejorando. No, cuando entras al equipo es como que no te van y te van a marcar tus errores. O sea, sí te van a decir, o no, no generalmente, ¿no? Vos, la verdad que estás estancada, no te van a decir, mira, jugás igual hace un montón de... No, pero te van marcando lo que podés mejorar y yo ahí mejoré, mejoré un montón de cosas. Y más que nada, el jugar con un equipo y tener un equipo, porque es un tema juntar cinco personas y hacer que sean un equipo. Eso te es más complicado. De... Por eso hay muchos disbands, viste, que cambian muchos jugadores. Porque no congenian en el equipo y los van sacando hasta formar algo estable. Es muy complicado. Es la parte más difícil que es aún. Como lo veo, oh, buenísimo. Está creciendo un montón. Aparte de un montón de chicas que se están interesando. Está muy bueno porque cuando yo tenía que hacer algún equipo para un torneo, tenía que buscar chicas de Chile, de Perú, de Brasil y todas juntas hacer un equipo. Porque no había. Entonces tenías que buscar una por una en cada país. Y ahora hay un montón de equipos brasileros, en Perú también hay un montón. Bueno, ahora en Chile también hay un par de jugadoras nuevas. Creo que acá en Argentina también se están interesando un poco por el competitivo, por el, por el tema de competir a nivel de selección. Eh, está bueno. Y eso que haya más jugadoras va a traer más, eh, más torneos, eso va a traer más marcas. Eh, es darle más visibilidad y yo creo que arranca bien. Eh, para mí sentía que estaba cumpliendo un sueño, pero una vez que lo cumplí es como que no me sentí realizada. Como que sentí que como que ya había llegado a lo que era mi sueño de viajar y competir y pensé que era algo más. Tal vez porque las cosas no resultaron como queríamos, no, no pudimos ganar y 
capaz que eso fue lo que me tiene todavía frustrada. Eh, fue una experiencia increíblemente loca, porque primero lo de Chile era estar en la Villa Panamericana con atletas olímpicos, o sea, panamericanos, que ya era una locura. Nosotros que jugamos a los videojuegos, era como ver a toda la gente toda formada, con un cuerpo atlético y era como no encajamos. Eh, pero la experiencia fue muy bonita y vivir de ese lado de, de otro tipo de deportista también es, fue algo muy chocante, pero algo nuevo y aprendes y ves cosas y es todo muy lindo. Eh, a nivel de competencia, a mí siempre, yo siempre fui de ir a torneos locales acá en Argentina, juntarme a jugar en LAN o ir a torneos LAN, así que a mí el ambiente se me re gusta. Y aparte pude conocer a un montón de amigas con las que yo jugaba desde, que tenía, desde el 2013, por ejemplo, que las, las había visto ahí por primera vez, era como re loco. Y te haces muchas amigas y el ambiente es re lindo, re sano, al menos con, con las chicas que pude tener la posibilidad de conocer y juntarme, era todo muy lindo. Y en Arabia fue, no fue tan lindo, o sea, desde ya que viajamos como 24 horas para llegar allá, un montón. El país no era tan de medrado, o sea, estaba bueno el clima, pero no había nada, o sea, era desierto, palacio, desierto, palacio. Y la arena gamer era como, no sé, estaba linda, pero era otro clima, no era el mismo clima de los Panamericanos. Aparte ya habían equipos más eh, internacionales, o sea, estaban las asiáticas, estaban las chicas de Nueva Zelanda, de Malasia, ah, bueno, las de Turquía, y el tema del de idioma, y eso capaz que no, no hizo como todo un ambiente tan amistoso como en Chile, que todos hablábamos en español, eh, después había como una fiesta, nos juntábamos, era como más, más joda Chile, más lindo, más amistoso. Allá era mucho más serio, eh, las chicas eran como también, viste, por otras culturas más, reserv más reservadas, más que nada las asiáticas. Eh, era un clima un poco más tenso. Lo de Arabia fue duro. Eh, las partidas que jugamos contra Turquía estuvieron buenas. La de Malasia, el primer game, estuvo muy bueno. Pero tuvimos esos errores que nos complicaron una partida y después ya creo que nos desmoralizamos bastante. Porque nunca habíamos lidiado con un, una partida así. Era nuestra primera partida, así que veníamos muy bien, minuto 10, 15, que no podíamos cerrar el juego y al no cerrarlo y el comeback que nos hicieron nos desmoralizó un montón y no estábamos acostumbrados a una partida así. Así que ya el segundo game no, no pudimos remontarla para nada. Ya es como que entramos, al menos yo, entré ya a jugar muy mal. O sea, mentalmente ya estaba, ya estaba mal. Y otro tipo de Dota juegan, o sea, es distinto. En Latinoamérica jugás un tipo, un estilo de juego y ella en Europa tiene otro y ya en Asia tiene otro. Así que sí, era también lidiar con esas estrategias con las que nunca habíamos jugado, porque siempre con el tema de la conexión que tenemos acá en Argentina, no podemos jugar en Europa jamás, tenemos más de 300 de MS. Con suerte jugamos con, contra gente de Estados Unidos, pero con suerte y con 180 de MS. Entonces siempre vas a jugar con gente de Perú, o de Brasil o de Chile, siempre. Es, y ahí ya conoces, ya conoces como Juan Famous, o las chicas de Chile, o bueno, Brasil, ahora creo que Brasil se va a empezar a meter en el competitivo también. Claro, igual en, la, con, en Perú, con los hombres, yo sé que en Perú juegan en Europa, que es, es más fácil jugar, para un argentino al menos, tienen ping más decente, más decente. Y lo que hacen también es irse, o sea, jugadores como Timado, Héctor, o bueno, ahora Whisper, bueno, Whisper igual en Bolivia, eh, que se fueron equipos como UG, que están jugando fuera, que que bueno, es hacer eso, ¿no? Llegar a tu nivel, a tu punto y que te recluten de otro país, de otra región. Pero bueno, igualmente yo sé que discriminan el nivel de Norteamérica, tenés un buen nivel de Dota para a competitivo de hombres, digo, ¿no? Y también discriminan con gente de Europa, no es que ellos no pueden, me parece. Ellos sí discriminan contra Europa, pero acá, al menos nosotras en Argentina, se nos recontra imposibilita jugar screen contra chicas de, de Europa. No sé si en las chicas de Perú jugaron o lo hicieron porque yo no hablo con ninguna, pero después de, del mundial. Sí, la verdad que no sé por qué, porque Europa es como más primer mundo, ¿no? En el sentido de accesibilidad y, y cosas. Eh, Argentina, Argentina, Sudamérica es como que tienes países, no sé, las chicas de Cuba era como que comentaban que querían jugar pero no tenían internet o que era muy costoso los datos o 
o la luz, no me acuerdo en qué país les cortaba mucho la luz que tampoco podían jugar, Venezuela creo que era, no, no sé qué país, y como que hay chicas que se reinteresan pero no tienen los recursos, entonces en Europa debe pasar al revés, es como que tienen recursos, tienen todo, pero capaz que no hay tanta gente que se interesa, porque ya capaz que hay más, más juegos, o sea, le dan más peso a otros juegos. Claro, bueno, yo en España conocí a Tainim, que la conozco hace un montón, la única creo, porque conocí a Vicious Love, el pelado. Sí, es cuestión de entrenar y tener los recursos también, entrenar y tener los recursos, y motivarse, motivarse a entrenar día a día, a mejorar, a superarse tanto individual como en equipo, todo un tema del ambiente competitivo. Aparte, igualmente con el femenino está más complicado porque son chicas que algunas, muchas trabajan, o son madres, o estudian, cosa que en el, en el masculino no, no hay eso, o sea, el hombre se dedica full al Dota, tiene un sueldo y puede estar jugando de lleno, cobrando un sueldo. En femenino no tenés un sueldo, eh, las jugadoras son grandes, o sea, tenés jugadoras tanto de 20 como de 33 años, creo que era la más grande del torneo. Y ya están esos, esos, esas cosas que te impiden a nivel equipo coordinar para jugar, jugás poco, son pocos entrenamientos, son reducidos, pero vos tenés un equipo de hombres que juegan tres scrims todos los días con él. O un día juegan solo ranque de 10 horas, al otro día juegan con el equipo, hacen dos o tres scrim y así todas las semanas se arman y están todo el día jugando de lunes a domingos, o tenés un día libre. Pero bueno, esa gente ya con un sueldo, ya es otro tipo de equipo. Ojalá, o sea, no sé si creo o no, porque ya pasaron como 10 años, 10 TIs, 11, 11 va a ser este año, o 12, y todavía no hubo una sola mujer. Y realmente hablando en realidad es como que el juego dentro de todo no está en su mejor momento. O sea, su, momento su mejor momento fue en el 2014, 2015, un pico donde había más jugadores, ¿no? Donde fue era muy popular. Ahora creo que están decayendo más que nada también por la competencia de otros otro juegos, juegos no están saliendo, el público no se renueva mucho porque es un juego muy difícil aprender a jugar de cero. O sea, es muy difícil y hoy en día el público gamer no va a querer aprender a jugar algo muy difícil. Van por lo más fácil, pero eso también el League of Legends, que es más amigable con el usuario que va. El nuevo usuario va a jugar al LoL y es súper amigable, te divertís jugando, va a jugarlo. En cambio, el nuevo usuario que viene a jugar Dota, no la pasa bien jugando Dota. No la pasa, no, no, no pasa bien. Igual ahora fue en decayendo también. El último año no me acuerdo cuánto recaudó. Porque viste que antes recaudaba un montón por el compendio. Ahora sacaron el compendio y no recauda lo que recaudaba antes. Así que no sé. No sé si va a seguir siendo el que más recaude. Para que nunca le puso, nunca puso plata en Dota, ¿no? Hace, bueno, Rayo en cambio tenés un montón de, no sé, de recompensas, sacas skins todo el tiempo. Bueno, el tema de las skins es otra cosa con el Dota. Porque es como que sacan algunas por los cofres y son todas horribles o no le ponen amor. Antes le ponía mucho amor, a la, a la, inclusive a las arcanas le ponían amor. Ahora ya no... No sé, es como que compras el pase de batalla para poner plata y tener la arcana, y ya está. Y no sé, tiene una movida media rara, vale, de explotar sus cosas, pero bueno. Es más, yo cuando fui a la Lima Major quería ir y comprar merchandising, porque era mi primer torneo así grande que iba. Y no había merch oficial de Valve, o sea, era la exclusiva de la Lima Major, que es, bueno, la remera esta que tengo que es del Sugar. Y después habían sacado, creo que tres estilos de remeras más y unos peluches y unos pan que los diseñó alguien, que a mí no me gustaba para nada el diseño, y nada más, o sea, yo pensaba que iban a haber gorritas, peluches, muñecos, tipo los peluches que los que encontrás en la tienda de Valve, bueno, había un montón, y, o camperas de International que se vendan camisetas, o de otros equipos, inclusive, no sé, de Entity, o, bueno, Shopify Rebellion, eh, equipos que vendan su merchandising y no había nada de eso, yo me llevo un montón de plata y digo, acá me compro todo y no me pude comprar nada, es más, me compré un pin, un, porque te, habían pines coleccionables, que era tan malo el sistema de pin que se me terminó saliendo de la mochila y lo perdí, y un montón de gente pasó lo mismo, decían, esto cierra re mal, M mismo yo igual en Perú tampoco venden, porque yo dije, bueno, Perú, acá juegan Dota Full, debe haber un montón de tiendas que vendan, no sé, merchandising o remeras, aunque sea, que le hagan ellos, no sé. Fui a la a Arenales, que es un paseo que hay ahí, un, como un shopping, sería, con varios pisos, 
es todo de anime, full tintas de anime, de cómics, de lo que sea. Y, y dije, bueno, acá vamos a encontrar algo de Dota. No había nada, creo que había unos Funko Pop. Y encima, el, el, no sé, los que ves siempre, ¿no? Ninguno raro, era como la Phantom Assassin y no sé si había un... No me acuerdo qué otro personaje había. Pero no había nada para comprar, era como... Toma. El evento en sí podría haber tenido un poco mejor de la producción. A mí no me, no me disgustó, pero el tema de ese de merchandising y eso, sí. El tema de la arena la podrían haber hecho un poco más linda, sí, también. Aparte era verano, hacía calor. Pero para mí no estuvo mal. Pasa que yo tuve la suerte, que conozco un amigo acá, que está, es moderador del Discord de OG en español, y otra chica que también me hice amiga, es trabajo con la SMM de Entity. Entonces... Me gané un pase premium por ellos y fui con ellos y estaban los sillones adelante de todo y tenía los jugadores acá y era como, tengo todas las fotos en mi Instagram y todos me pasan así, por la cara. Yo estoy filmando ahí, foto, foto, y estaba como... Para mí mi experiencia personal fue buenísima porque tengo foto con Artisi, tengo foto con Abed, tengo foto con los de Team Spirit, eh, estuvo horrible, linda. Sí, era eh, es mi sueño, de hecho, pero... Para Argentina, como está la situación, es muy complicado. Y yo no trabajo del stream, que es lo único que me podría dejar dólares, ¿no? Eh, yo, viste, siempre fue por hobby. Yo desde el 2015 que transmito en Twitch y siempre me lo tomé. No puse horarios fijos, no hacía, tipo, eventos con mis viewers. Era como que yo prendía y el que venía hablaba, saludaba a todo y yo me ponía a rankear. Es como que nunca me asenté en formar una comunidad y formar tipo algo así y con horarios, todo, y tener un seguimiento, ¿no? De mi comunidad o mis streams. Nunca lo hice. La gente tendría que haberlo hecho, pero no sé por qué no lo hice nunca. Eh, pero porque soy así media cambiante. A veces me pinta, a veces no, a veces me quiero meter, a veces no. Eh, son cosas mías que tengo que solucionar. Eh, pero sí, eh, no, a veces me hace re imposible un TI porque es mucho dinero, muchísimo dinero. Y acá en Argentina, económicamente, venimos como en picada desde 2015, que viene bajando muy, muy mal la moneda. Y viajar a un argentino se le complica un montón, porque el ticket de avión tienes que pagarlo, sale fortuna. Y no, a veces una persona con un sueldo no lo puede pagar siquiera. Necesita dos sueldos mínimo para pagarlo. Y después todo lo que es en dólares allá, y acá no tenés libre comercio de dólar. Eh, tenés que comprarlo a un precio altísimo si quieres comprar muchos dólares, y entonces ya eso es como muy complicado viajar afuera. Y ahí ya yo tendría que buscar un equilibrio entre mi trabajo. Depende de cuánto sea, sea el sueldo, porque podría dejar mi trabajo y enfocarme ya 24-7 en lo que sería esto que es mi pasión. Y si encima me están pagando por hacer esto, lo quiero hacer bien y lo quiero hacer bien voy a ponerle todo el compromiso de mi parte y todo el tiempo que pueda. O sea, siempre y cuando hablamos hablando de un sueldo de, no sé, 350 dólares para arriba, ponerle, para que yo deje mi laburo, ¿no? 400 dólares. Porque es para también, porque si sí, todas las personas tenemos que vivir. Claro, nosotros no nos pagan un sueldo, pero nos pagan los aéreos y la estadía ya. Que es en realidad la misma organización se después se lo reintegra a la federación, ¿no? Nuestra federación es que compra todo y después como que tiene un reintegro de, por parte de la organización. Algo así había entendido. Primero, fomentando a las chicas a empezar a jugar competitivamente, a traer nuevas jugadoras, eh, motivarlas y dejar esa... Siempre va a haber competitividad, ¿no? Entre mujeres, pero hay que como armar un ambiente mucho más amigable, a unirnos como comunidad y apoyarnos y capaz que buscar un espacio en común entre todas y empezar a comentar eso. Estaría bueno, pero no sé cómo sería. Antes, en mis, en mis épocas, en el 2013, yo armé un grupo de Facebook de chicas de Dota y empecé a meter a todas las que tenía, a todas las que conocía o a miembros del grupo de Dota Argentina. Y así es como que hice como un espacio para las chicas de Argentina donde hacíamos partidas, eh, tipo si jugábamos cerrados entre las chicas, nos juntábamos en, en un bar con las chicas, hicimos un par de juntadas. Una, bueno, vi que entrevistaste a Gelatita, una juntada con la casa de Gelatita. Eh, estaba bueno que yo, para mí, podríamos empezar como por tener un ambiente así friendly, 
de todas las mujeres y empezar a meter. También más que nada porque hay mujeres que no tienen otras chicas para jugar. ¿no? Yo empecé a hacer porque mi sueño era tener amigas doteras. Mi sueño era jugar con mujeres. Y fui haciendo eso y eh, estaba re lindo. Estaba todo muy lindo. Eh, creo que así eh, podemos atraer jugadoras nuevas o que realmente se sientan seguras y contempladas en un espacio como para ellas jugar también competitivo. Porque yo sé que hay muchas chicas que juegan ranked y capaz que se sienten mal porque está el, el tema del machismo, de, de que las bardean y capaz que eso, alguna que no tenga, que no esté bien mentalmente, o sea, que no tenga ese mental que te dije, eh, va a ser malo porque se va a sentir autoinsuficiente, auto va a estar mal, va a sentirse mal, o sea, y eso afecta psicológicamente y mucho más a las mujeres. Es un tema a tratar, es... Nos vemos. Chao, chao. Esto, por ejemplo, es todo Dota. Es, tengo la Queen of Pain de este lado, estos son Courier, acá tengo el Cook, acá tengo otro Courier, sí, tengo, acá tengo otro Courier, acá tengo otro Courier, acá tengo la botella. Yo juego con las Legas y Dota 1, con las teclas que están en, que todo el mundo juega con QWR. Cada poder tenía una letra de cada héroe distinto. Yo sé esas me las sé de memoria casi. Cuando yo quiero jugar Morphling no puedo porque copio el héroe y entonces a veces se me choca con una tecla que tengo ya vindeada de otra cosa y no puedo jugar morfling.